esse empreendimento todo, ele está localizado em uma antiga fazenda agropecuária que tinha aqui na região. E a cidade foi crescendo, foi se expandindo. Palhoça é uma cidade dormitória aqui da Grande Florianópolis e houve a intenção então de urbanizar essa área. É, na época eu trabalhava no órgão de planejamento de Florianópolis, nós tínhamos organizado uma oficina de desenho urbano da cidade. Então, eles acompanharam toda a discussão e eles me chamaram para vir aqui para discutir essa, essa, essa região, né? a, a intenção desse projeto. Eu acho assim que Teve uma conjugação muito interessante aqui de empresários que queriam fazer alguma coisa com qualidade, tinham disponibilidade de recursos para isso e que reconhecia e valorizava o trabalho técnico. Então, esse sempre foi a, a receita básica para o andamento do, do, dos trabalhos aqui. Ocorreu já no momento da centralidade, em viagens feitas pelo Valério Gomes, no caso, que é o um empreendedor aqui, o, o Junei, que, é que era um engenheiro que acompanhava, que eles tiveram contato com o novo, novo urbanismo nos Estados Unidos. E aí houve uma solicitação de consultoria, eles tiveram todo o contato né, com o André Duane, e uma consultoria da DPZ vem nos orientar nessa fase de projeto da, da nova centralidade. Eles trouxeram uma metodologia que chamava de charrete. E o que é charrete? A charrete é você juntar vários atores, então chama-se é, prefeitura, chama moradores, chama tudo isso. E faz, às vezes, uma imersão, as primeiras a gente ficava no final de semana aqui, almoçando e jantando, porque não tinha essa... Era, era, era ainda a fazenda, era a Unisul sendo construída, e nós trabalhando na sede da fazenda ali em cima da, da, da colina. Então, entrava numa imersão muito grande. E o importante era que, assim, eu sempre com consultorias externas, mas nunca com pacote pronto. Essa consultoria, ela vinha para subsidiar uma equipe local. Então, havia um chamamento dos escritórios locais aqui, que acompanhava a evolução da ideia. Ela vinha nesse cruzamento dessa informação, desse conhecimento externo ancorado no conhecimento da realidade local aqui, já através dos profissionais aqui. E nós brincávamos que nós tínhamos que tropicalizar o um novo urbanismo. Tropicalizar no sentido de que os princípios que ele traz são princípios universais, né? É a cidade pedestre, é, é a mistura de uso. Na realidade, o urbanismo se inspira muito nas antigas cidades, né? Então é resgatar um pouco essa mescla de uso, essa mescla de moradores, é, melhorar o conforto dos espaços públicos. Então, tem uma série de princípios que o novo urbanismo traz e que são, eu entendo que são universais. E foi essa linha, essas guias que eles que a gente seguiu, então, no projeto dessa nova centralidade. Né? Quando tem assim um evento, uma atividade, é muito lindo você ver a apropriação das pessoas desse espaço público, das várias faixas etárias. Uma cidade aberta, esse é um diferencial que a gente trabalhou muito esse contexto, esse conceito no início, porque chegou a se discutir a possibilidade de condomínios e nós fomos buscando elementos para mostrar a importância de uma cidade aberta. Então, eu acho que esse é um diferencial importante. Essa cidade aberta, ela traz qualidade não só para quem mora aqui, mas para as pessoas que moram próximas, que desfrutam desses espaços públicos. Isso é uma coisa assim, extremamente importante. Se você pegar qualquer profissional da arquitetura e do urbanismo e perguntar qual é a cidade ideal, ele vai te dar isso aí. Né? Nós, nós, nós estamos inventando a roda. Na realidade, eu coloco assim como profissional, a grande oportunidade que eu tive de participar de um projeto onde eu vi concretizado o nosso discurso. Preocupação com a sustentabilidade, onde eu vi concretizada a preocupação com o pedestre, com calçadas de qualidade, com o compartilhamento do carro, com a bicicleta e com as pessoas. Isso aí está no discurso de qualquer arquiteto.